Amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 19 de mayo del año 2023. Como todos los viernes vamos a conversar con el doctor Francisco Larios, quien es economista, docente universitario, es también el director de la revista Abril, eh, integrante del directorio de los nicaragüenses libres. Ya está conectado con nosotros. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por recibirnos a todo, a todo el público. Saludos a todos y que tengamos una conversación en la que aprendamos todos hoy. Bueno, la semana pasada nosotros habíamos convenido, ¿verdad? Porque ya no nos quedó espacio. Sí. El tiempo, más bien, ya no, tuvo, no tuvimos el tiempo para desarrollar cuál era la propuesta que ha venido trabajando nicaragüenses libres en términos de estrategias y tácticas como métodos de lucha para derrocar a la dictadura y para construir la revolución democrática, la república democrática. Estamos en el entendido de que muchas de las estrategias y tácticas que hacen los movimientos políticos son secretas, ¿verdad? Son estrategias a ser desarrolladas desde un punto de vista, eh, digamos, eh, sigilosa, ¿verdad? Que no todo puede ser explicado y dicho bajo esta premisa, ¿verdad? Eh, una de las cosas que nosotros hemos insistido más en este programa es que, en términos generales, ¿verdad? nos cuenten ustedes cómo se hace, cómo se haría factible, realizable esta, este derrocamiento en estas condiciones. Eh, a propósito de eso, y antes que entremos en materia, no sé si viste la, la, en la re, reaparición de Daniel Ortega ayer en el, en el acto de conmemoración del, del nacimiento del general Sandino, algunos aspectos donde él se refirió precisamente a las condiciones políticas. ¿verdad? Justificó, por ejemplo, el el levantamiento de los tranques diciendo que lo había advertido. Pero bueno, siempre siguen una narrativa mentirosa. La pregunta es, ¿lo viste? ¿Qué comentarios tenés antes de entrar a la estrategia? Eh, bueno, para serte honesto, todavía no lo he visto realmente. Pero eh, a estas alturas eh, ya se sabe cuál es la narrativa y cuán poco vale la narrativa, porque no es una narrativa verdadera. ¿no? Nosotros conocemos la verdad, eh, Detalles más, detalles menos, y se trata de que estamos ante eh, un genocidio, y yo creo que es una lo disputa ya. Pero, pero sabemos una cosa que me llamó mucho la atención, y es que Ortega se encargó por primera vez en, en los últimos cinco años de reafirmar, y para mí pues de embarrar, ahí lo tenía al lado, a Julio César Avilés, y de embarrar, de decir que en efecto el ejército participó en la estrategia, ¿verdad?, para contrarrestar la lucha. Eh, mintió, obviamente mintió en, 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 su, en, su, en su encuentro, fíjate, cada día más reducido, porque si Ortega pudiera celebrar masivamente eh, a Sandino, no escatimaría ni los recursos eh, ni la voluntad política para hacerlo. Pero ahí estaba, sepultado. ¿Cuántas sí. personas pueden caber en el antiguo, eh, ¿cómo se llama? De los hermanos cristianos en el pedagógico. En ah, el la, el, el, la, 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 la antigua capilla. La antigua era la, capilla. Era la capilla. Sí, 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 claro, sí. 
podrán haber mil personas, dos mil personas, no sé. Pues, no creo que... Los cuando... ministros, ¿verdad? Esa es la... la, la... Hay, que, hay que guardar esa fotografía donde están ahí y sí. muy complacientes ahora las mujeres tratando de, 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 de quedar para la historia con el dictador, porque eso es material de memoria histórica y de búsqueda de estos personajes, ¿verdad? Cómplices de la dictadura. Sí. Me pareció entonces que si hay algo novedoso que decir de esto es el, eh, el arrastre uh, que hace Daniel Ortega y la complacencia, obviamente, de, del general de ejército que, que lo acompañaba, pues, de las estructuras del ejército. Sí. Bueno, estaba... por, lo, por lo menos Avilés va a ir a ser claro. embarrado este, por un interés inmediato. No sabemos qué tan voluntariamente, pero sí por un interés inmediato gana algo pero al que embarran sin ganar nada es a Sandino, ¿no? Ese es el primer sí, sí, sí. embarrado de todo esto. Pero eh, yo creo que lo que me estás describiendo confirma eh, algo que debemos tener en cuenta. A cada momento, en cada momento de desesperanza que, que nos asalte, tenemos que recordar que este es un aparato y un individuo y una familia que... Eh, ha sido capaz cuando en algún momento y siempre ha querido reunir multi, multitudes delirantes y llenar una, una plaza con 200.000 personas o 300.000 personas o lo que fuera y se han visto reducidos a, a pequeños actos en, en lo que eh, se utilizó en algún momento como un salón de actos precisamente eh, en privado eh, encerrados eh, coreografiados con un libreto a ser seguido estrictamente, aislados, y esto es de una marca indeleble de, de debilidad, porque quien quiere mostrar fuerza, ¿verdad?, eh, la muestra en la calle masivamente, sin coerción. Es más, yo te diría que muestra más debilidad que la que mostró Somoza en sus últimos días. Este es un régimen que tiene muchísimos menos seguidores que el que tuvo el régimen somocista, que sí tuvo seguidores, aunque fuera una dictadura y aunque fuera eh, una dictadura de una minoría. Eh, tuvo incluso al final de su, de, su, de, su, de, su, de, su, de su vida mayor apoyo que el que tiene este régimen. Este es un régimen que yo digo, eh, yo llamo eh, caduco, osificado, como político prácticamente muerto. Solo se puede mantener a través de la eh, fuerza bruta y, el, y como no tienen más remedio que salir al público, tienen que salir al público de esta manera controlada. Que no se nos olvide eso. Y eh, no tengamos esa disonancia cognoscitiva de decir nadie lo sigue y decir a la vez todo lo tienen, todo lo controlan porque esas dos cosas no combinan. Eh, ellos, ellos viven del terror y parte del terror lo pueden eh, infligir directamente, pero hay una parte del terror que eh, proviene realmente de la ilusión que ellos crean de tener más poder del que tienen, de tener más seguidores de, de los que tienen. Eh, no nos olvidemos de eso, porque eso es muy, muy importante eh, para la correlación de fuerzas real, ¿no? Porque debemos estar claros que nosotros somos muchísimos más que ellos. Debemos estar claros que ellos saben que son una minoría amenazada, tan amenazada que se tienen que refugiar en la capilla del pedagógico para hacer una ceremonia nacional eh, sobre lo que en un momento ellos eh, consideraron que era el... La, la, el héroe nacional que, del cual se debían apropiar ¿no? pues a ese héroe nacional lo han arrinconado también en una capilla donde eh, solo pueden llegar invitados especiales con medidas de seguridad extrema cerca de la casa del tirano eh, si ya solo falta que hagan la celebración en el patio de la casa de, que fue de Morales en el Carmen ya cuando hagan eso Vámonos todos a lo, al muro, pero están casi, casi en ese estado. Que no se nos olvide, que no los consideremos 
tan poderosos como a veces los consideramos, porque lo que ellos tienen nada más es el poder de la intimidación diaria que no se puede mantener diariamente y no se puede mantener a todo el mundo. En algún momento, en algún momento la coordinación nuestra, la simultaneidad de acciones, eh, puede hacer que nosotros los empujemos al vacío, porque ellos son una minoría ínfima. Convenzámonos, son una minoría ínfima. Sí, una minoría, es cierto, pero tiene, tiene tres ejércitos, no te olvides de eso. Es un ejército estructurado, eh, con recursos, tiene una policía también con recursos que la están eh, fortaleciendo, entre comillas, poniendo mujeres al frente de esas instituciones. ¿Qué gana Ortega con poner mujeres, policías, al frente de, en, los, en los diferentes estructuras de, de poder de la policía? Pero yo le hice algunas consultas, fíjate, a algunos especialistas y me dicen, bueno, la mujer siempre está más enfocada que los hombres. Los hombres están pensando en muchas otras cosas, pero las mujeres no. Las mujeres son más fieles. Las mujeres están eh, pensando en su familia y entonces ven estratégicamente el asunto. Y, eso a mí eh, me parece un concepto... Y, bueno, horroroso. eso fue lo que yo consulté y me dijeron, Francisco, te lo estoy trasladando, ¿verdad? Eh, pero hasta ahí nomás. ¿verdad? Me dicen, ¿qué hay detrás de esto? No sé. Esa fue la opinión de una socióloga. ¿verdad? A mí me parece, con el, perdón, con el perdón tuyo, porque yo no sé ni de quién estamos hablando, podríamos estar hablando mal de mi hermana y yo no lo sabría. Que ese concepto, <risa> ese concepto que te han eh, presentado vos como una explicación de, las, de los actos de Ortega es tan eh, misógino, tan despreciativo. De, la, de las mujeres en general, eh, que es como decir la mujer es por naturaleza más dócil y más dispuesta a seguir las órdenes de un genocida. Y eso me parecía atroz. O sea, yo quisiera, no quisiera yo realmente saber el nombre de esta, de esta, de esta persona, eh, pero me parece que es una explicación totalmente tirada de los, de los cabellos. Eh, ¿Cómo puedo decirlo yo sin ser el... el el este, antipático que algunas personas me han dicho, pero lo tengo que decir, qué estupidez más grande. O sea, realmente, eh, uno no puede estar en la mente de un psicópata cuando toma, o de, o de una pareja de psicópatas cuando toma esta decisión, pero una hipótesis más probable es que sencillamente, como ellos viven en un mundo de, de ficción y quieren crear ficciones, eh, crean que con poner más mujeres, pueden reclamar el feminismo como su bandera, ¿no? Eh, esa, es una hipótesis, esa es una hipótesis, pero decir que ponen a, a más mujeres a dirigir su aparato represivo porque las mujeres son más cerradas, eh, más capaces de seguir las orientaciones de un genocida sin pensar en otra cosa, eso me parece a mí... Bueno, espero que no sea mi hermana. Mi hermana no es psicóloga ni socióloga, así que creo decir con confianza que no, no se trata de ella. No creo que sea tu hermana, pues. Sí, no. eh, pero bueno, ahí está, es una, una pregunta que se ha lanzado, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Qué quiere lograr Ortega con esto? No sé qué mensaje quiere mandar, qué quiere obtener. Ahí está la pregunta. No, yo, yo lo que quiero insistir es, a ver, no, nos, no perdamos el enfoque en nosotros. Todo lo que haga Ortega, eh, independientemente de cuál sea la racionalización que él haga para un acto específico, todo lo que él haga es para ganar un día más, estar más en el poder. Eh, y también quiero insistir en que, eh, aunque Ortega tenga 15.000 paramilitares, y yo no sé tendrá, cuántos tendrá en, en, el, en el ejército nominalmente, porque no creo tampoco que todos los soldados sean orteguistas. ¿Y cuántos hay en la policía? El hecho está en que eh, la población, el 90% de la población con seguridad o más, está en contra de su régimen. Y que eh, dentro de ese 90% o más, uno puede estar estadísticamente científicamente consciente de que están incluidos muchos miembros del ejército y muchos miembros de la policía porque estas personas no viven en un planeta separado. 
tienen fa familias y tienen parientes y probablemente tienen víctimas en sus familias y entre sus parientes. De tal, manera, de tal manera que yo quiero insistir, yo quiero insistir que no debemos contribuir a el ambiente de terror que estos sujetos crean y el ambiente de terror se crea por la acción directa, por el contagio y por el, 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 el temor al contagio, ¿no? Eh, y yo llamo a todo el mundo a estar consciente de que ese régimen, como todos los regímenes, eh, es vulnerable y que de hecho este es más vulnerable y quiero que esté claro que este régimen es más vulnerable que el régimen de Somoza cuando el régimen de Somoza cayó. Eh, y que en la historia humana, y esto eh, solo para volverse ser antipático, un tonto puede negar que porque ya se supo desde hace 2.600 años, cuando lo escribió un filósofo estoico griego, lo único que cuenta al fin es la opinión pública, lo que la gente quiere. No hay, no ha habido jamás en la historia humana un régimen que se mantenga indefinidamente en el poder sin que haya un grado de consentimiento, al menos, de la población. Eh, tiranías eh, que se legitimaban porque supuestamente Dios las había puesto, han caído cuando la gente deja de creer eso. Tiranías que controlaban hasta qué ibas a comer al día siguiente, han caído. Eh, tiranías con un mecanismo muy elaborado de totalitarismo, han colapsado. Eh, Tiranías que tenían recursos, tecnología, un espionaje avanzado, han caído. Esta tiranía de Nicaragua es una caricatura comparado en, con el orden totalitario en, en otras latitudes, en otros tiempos, en muchos otros lugares. Eh, comparte con ellos su crueldad. La crueldad no es única de, de ellos. Ellos son crueles eh, e imperdonables. Pero los otros eran crueles también, eh, eran eh, tiránicos, despóticos, asesinos, y con más desarrollo, con más capacidad incluso, y más grado de, de, de control, y cayeron, caen. Entonces, eh, nosotros no podemos ser nosotros mismos quienes creemos el eco de, de los ruidos de terror que ellos quieren crear. El único método que ellos pueden utilizar a estas alturas para sostenerse en el poder es el terror diario, terror físico, terror psicológico, terror fiscal, todo tipo de terror. ¿Cómo contrarrestamos eso? Tenemos que contrarrestarlo políticamente, tenemos que contrarrestarlo a través de los medios y sobre todo tenemos que contrarrestar el mensaje más venenoso y más pernicioso y más terrible que viene desde nuestro supuesto lado, que es el mensaje que muchos han venido repitiendo del no se puede. Eh, y a mí me parece que por ahí comienza el revertir de la ola, por dejar de decir no se puede porque estos son poderosísimos. ¿No se puede qué? ¿La guerra? Derrotarlos, derrocarlos, porque son poderosísimos. Y yo lo... Eh, bueno, la lucha de muchos opositores es derrotarlo eh, haciendo uso de todas las estrategias posibles, pero aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Los que eh, abiertamente te dicen, muchos sectores opositores, tal vez todos coinciden en decir, la lucha es pacífica, porque no hay condiciones para una lucha armada. Eh, eh, eso, Entonces, eso... En, en, ese, en ese sentido, la lucha armada, yo no la veo viable. Este bueno, el otro día estuve aquí con el mayor Sancán, sí. eh, 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 Roberto Sancán, y él hacía un análisis y decía, ¿por qué no puede ser posible una guerra? Y él decía, uno, guerras como las tenemos nosotros concebidas, aún las guerras de liberación, necesitas un actor externo que te apoye, que te dé avituallamiento militar, ¿verdad? que te preste un territorio donde repostar las tropas, que te, un santuario, 
necesitas eh, gente, ¿verdad? Organizada que esté dispuesta a combatir militarmente. Pero ya estás diciendo una vez más, no se puede. No, no, me estoy, me estoy refiriendo. Ya estás diciendo otra vez, no se puede. Yo me niego. Me estoy refiriendo a las me estoy refiriendo a, 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 a las condiciones objetivas para una guerra, ¿verdad? Eh, eh, sí. otra, cosa, sí. otra cosa es si nos enfrascamos eso, en eso el es término... Eso es un autoengaño, eso es un autoengaño, yo te voy a explicar por qué. Y es, es un autoengaño... Auto ¿Vos ves condiciones para una guerra? Eso, déjame terminar. No, pues, te, te pregunto, ¿es condiciones para una guerra? Ya lo terminaste, ahora voy a contestar yo. Uh -huh. es, es, esa, esa, esa reflexión es un autoengaño peligroso de dos maneras. Primero, porque es una de las tantas formas, y conste, yo voy a explicar estrategia y nuestra estrategia y todo eso, y vas a ver que nosotros no empezamos por una estrategia militar. Pero, de todas formas, eh, estas reflexiones son un autoengaño peligroso de dos maneras. Primero, porque cuando uno habla de un proceso de lucha, uno inevitablemente está hablando del futuro, de los pasos de seguir a futuro, no del pasado y, no está, y, y contempla el presente y cuando ve las condiciones del presente quien quiere cambiar el país no dice, no hay condiciones quiere, se dice a sí mismo ¿cómo creo yo las condiciones para el cambio? eso es lo primero ¿verdad? esa es una pregunta derrotista esa es una respuesta derrotista, decir no hay condiciones. Claro, es que si hubiera condiciones y no lo, no lo hacemos, entonces nosotros seríamos eh, totalmente ineptos porque, o cómplices. Claro que no hay condiciones para, para cambiar, si no, ya lo, lo cambiamos hoy. Segundo, es un autoengaño peligroso porque al descartar un escenario de, de guerra, Permite a muchos, nos permite a nosotros la libertad de actuar irresponsablemente en el sentido de, que, de decir no va a haber guerra. Cuando en realidad la historia nos enseña que tarde o temprano, pueda verlo vos o no, hoy, hoy, pueda verlo vos, pueda verlo yo, hoy, tarde o temprano, si no hay una solución al conflicto, Nicaragua terminará en guerra. Y... Nadie puede predecir cómo es que va a empezar. Pero yo no sé de dónde han sacado este modelo de incae de la guerra, de que las guerras comienzan porque vos tenés ya todos los elementos listos, tenés un amigo aquí, un amigo allá, vas al banco con tu eh, plan y te hacen el préstamo para la guerra y te vas a, a, a la guerra porque ya tenés todo financiado. Yo no sé dónde han sacado semejantes disparates. La guerra a través de la historia estallan miles y miles de guerras sin que hayan todas esas condiciones hoy. Maquiavelo, no yo, Maquiavelo, el fundador de la ciencia política moderna, lo dijo en una frase que yo he repetido muchas veces aquí y que yo creo que es muy poética y dijo, el oro no es el nervio de la guerra. Las guerras estallan porque hay conflictos irreconciliables y estallan. Eh, y es un verdadero disparate decir que una guerra es imposible en Nicaragua. De esa es una frase de la que se pueden arrepentir no, o nos podemos arrepentir los que no queremos guerra, porque induce a una complacencia, a una paciencia. No, si aquí no va a haber guerra. Falso. Eso es una mentira histórica de las tantas que se dicen. Si, cuando me des oportunidad, yo voy a hablar de estrategia y te voy a decir... ¿Por qué es que no conviene comenzar por una estrategia militar? Pero yo no te voy a decir aquí que la guerra en, en Nicaragua es imposible. Eso sería un disparate monumental. Eso sería mentir acerca de la, de la vida humana, de la naturaleza yo, humana yo, y la historia del mundo. Yo te voy a comentar que en efecto considero que ese recorrido que vos has hecho, yo lo compro. Al final la política o la guerra, pues la continuación de la política, la, la búsqueda de la solución de la política por condiciones más extremas. Sin embargo, eh, en medio de esa verdad que estás diciendo de que puede generarse o podría generarse si se agudizan las contradicciones y no queda ningún otra, ninguna otra salida, en el futuro podrían 
el estallido podría ser ahí, en cualquier momento podría ser el detonante. Pero depende de cómo estemos hablando en, en términos de guerra. Por ejemplo, el Frente Sandinista se planteó allá por el 67 cuando se dio eh, aquella... El, el Cupi Cumi, lo que desembocó en el Cupi Cumi, Frente Sandinista, el Frente Sandinista se dijo, bueno, aquí en términos políticos no hay nada que hacer, están cerradas todas las vías políticas. Aquí lo único es la, la lucha político-militar. Eh, alimentada inclusive por planteamientos que venían del exterior. Había una tricontinental que había alentado un, un, un conflicto eh, de las luchas armadas, de los planes de liberación nacional. Y entonces empezaron ellos, ¿verdad?, en su tesis al derrocamiento de la dictadura mediante estructuras militares, políticos militares, y empezaron a trabajar. Esa es una contradicción política. Ahora, yo no sé si es cierto o no es cierto, pero si los pueblos se decidieran y tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2018, a actuar militarmente, lo hubieran hecho. Hubo en algunos tranques expresiones de conflicto militar. Te voy a citar el de la Trinidad. Eso tiene sus condiciones objetivas, sus razones básicas para entender. Había sido una zona de, de contras, esos contras habían quedado con armas, armas de cacería, otros armas de guerra que no las entregaron nunca. Y cuando se dio la oportunidad se volaron balas. Y hubo muertos. Pero eso no se generalizó. ¿Por qué? Yo como periodista empecé a indagar allá en las calles. Cuando fui varias veces a Monimbó y yo pregunté, ¿y por qué no hacen? ¿Por qué no, no, quieren, es que no queremos que aquí hayan más muertos en una guerra? Entonces, yo estoy hablando de esas condiciones objetivas. En el plano teórico tenés toda la razón. No, que Pero no, ahora, plano, plano, plano ahora teórico, mismo, plano ahora teórico mismo, se usa la palabra, desafortunadamente la palabra sí, teórico sí, la usan sí, como para descalificar el pensamiento. Francisco, disculpame, Francisco, entendamos. No, pero es que ya me estás dando un discurso y yo te estoy diciendo que la palabra teórico la usan desafortunadamente para descalificar el pensar. Pero yo no estoy descalificando, te estoy diciendo que hiciste un análisis, ¿verdad?, que es teoría, ¿verdad? No, no, es pensar, la es única, pensar. La única forma de que se lleve a la práctica van a ser por condiciones objetivas que haya que hacer. Ahora, la pregunta es esta. Vos entonces, ¿verdad? Ahorita no hay condiciones objetivas para una guerra, no existen. No lo sabemos. Ahora, si vos, como, como, como organización de nicaragüenses libres, querés crear las condiciones para una guerra, son otros 100 pesos. Entonces, ahí sí, eh, entonces ahí sí es válido tu concepto de decir, ¿verdad?, que como nadie ha creado las condiciones para la guerra, entonces no es posible la guerra, ¿verdad? Entonces, estos son eh, a, a ver. A, a, a argumentos, ¿verdad? Yo, yo te pregunto directamente, ¿vos estás a favor? No, no, yo lo que quisiera, yo lo que quisiera hacer... Para una guerra en Nicaragua? Yo lo que quiero hacer es lo que quedamos de acuerdo en hacer, que es explicarnos, para aclarar precisamente con orden... ¿Es parte de la estrategia o no es parte de la estrategia esto? Yo lo que voy a hacer es lo que quedamos en que vamos a hacer, que es que voy a explicar eh, con orden este asunto de estrategia, de táctica, de método y todo eso. Y dentro de eso está el asunto de la, de la, de la violencia, si me permitís, de la violencia. Te voy armada. a hacer la misma pregunta. Ahorita. Porque no lo voy a responder te sin vas haber... Adelantar, te vas a dentro. adelantar en eso. Vos, como organización, vas a crear las condiciones para generar una guerra en Nicaragua. Nosotros tenemos una estrategia. Déjame recitarla primero. Pero... Me vas a tener que dejar explicar, pues, porque no se puede estar... Francisco, vos tenés una mucho piñata. tiempo aquí de estar hablando. Esta no, bueno, es, no, no es un programa para que vos vengas a explicar todo el entonces, detalle. ¿para qué es el programa? Preguntarte sobre esa explicación. ¿Y para qué es el programa, es entonces? Para, para, Desde, para escuchar mira, lo que dice San tiempo, Campo. Vamos a, vamos a tomar el tiempo para quitarte ese argumento. Vos no tenés aquí una hora, una hora. Yo, mis intervenciones son mínimas. Adelante, Francisco. Mira, primero te voy a decir que vamos a hablar de qué cosa es estrategia, qué cosa es táctica, qué cosa es método. ¿Qué? Porque hay que explicarlo, porque hay una gran confusión. ¿Qué? Pero vamos a llegar, digamos, a un punto en que eh, te voy a decir de entrada, y después voy a ir explicando cada elemento, cuál es la estrategia que los nicaragüenses libres proponemos. La estrategia, pero luego tengo que explicar qué es una estrategia, ¿verdad? si me permitís. La estrategia nuestra es el desarrollo, ¿verdad? y y como les digo a mis estudiantes en mi clase, cada una de estas frases va a tener una explicación. El desarrollo de un movimiento popular 
democrático que haga ingobernable el país para la tiranía. Uh, a través de múltiples formas de movilización social, tácticas ofensivas y defensivas, métodos principalmente no violentos, pero en su momento de ser necesarios, violentos, porque la violencia existe, la violencia es parte de la realidad y que no me venga a mí a decir nadie que si estás a una cuadra del Carmen y necesitarás y necesitas disparar para llegar a la libertad que no lo vas a hacer porque entonces sos cómplice del status quo esencial para este protagonismo ciudadano ¿verdad? para esto es el protagonismo ciudadano y la conciencia ciudadana con esa conciencia ciudadana que, que todo esto lo, lo voy a explicar podés avanzar en la lucha con ciudadanos conscientes que no se presten a la manipulación, que no sean carne de cañón, que vayan voluntaria y conscientemente. Y, y con esa misma conciencia vos vas a crear instituciones de ciudadanos libres. Eso se forma en la lucha. De tal manera que nosotros no estamos aquí en el plan en que está otra gente, hablando que lo que tenemos que hacer es una elección de líderes probos de personas especiales eh, que nos van a guiar, que ellos van a decidir por nosotros. Eso me suena, eso me suena, eso me suena a mí, eso me suena a mí como una definición, eso me suena a mí. Después analizamos esos otros compromisos, esos otros planteamientos. Me gustaría poder terminar. Termina, pero hacer tu planteamiento, ¿qué es lo que decís? Estoy haciendo mi planteamiento, si querés lo repito de nuevo. No, ya sí. Ok, okay. continúa. No, pero, pero, continúo pero, entonces. Pero es que con interrupción es muy difícil. Hacer cuenta y caso que vos sos el líder único y que va a plantearle al pueblo de Nicaragua su planteamiento. Olvídate de los otros pero, actores. Pero no ¿verdad? está, no, no, no creo. Hacer un planteamiento. Creo yo que estoy tratando de ser claro, es, en mm. decir que nuestra estrategia es el desarrollo de un movimiento popular democrático que haga ingobernable al país para la tiranía a través de de múltiples formas de movilización social, tácticas defensivas y ofensivas, métodos principalmente no violentos, pero en su momento, cuando sea necesario, violentos. Esencial para esto es el protagonismo ciudadano consciente, porque con eso vamos a ir avanzando en libertad y vamos a poder crear instituciones. Y nosotros por eso es que rechazamos eh, esta noción de que lo que hay que hacer es elegir líderes, pro, gente que sería especial, que es nada más como una versión moderna pues, de aquello del hombre nuevo. El hombre nuevo no existe. Todos tenemos limitaciones y todos venimos de la misma cultura y lo que hay que hacer es crear un nuevo sistema de poder. Pero esa es nuestra estrategia. No rechaza la violencia, pero no, no empieza por ella. Ahora, ¿qué cosa es una estrategia? Pues? Bueno, te pregunté, te vuelvo a preguntar, esa estrategia que es el cómo hacer las cosas contempla ir creando las condiciones para una guerra violenta. Voy a tener que repetir. Esta estrategia consiste en el desarrollo de un movimiento popular democrático que haga el país ingobernable para la tiranía a través, poneme atención, de múltiples formas de movilización social, tácticas defensivas y ofensivas Métodos principalmente no violentos, pero si es necesario en su momento, violentos. Y para eso, para que necesitamos fundamentalmente protagonismo ciudadano consciente para que con este protagonismo, esta conciencia poder no solo construir un movimiento de libertad, de liberación, sino construir las instituciones y nosotros vamos aquí a rechazar y rechazamos que la, eh, la alternativa esta de vamos a, o la manera de pensar de que lo que necesitamos es un líder. Vamos a elegir un líder que sea alguien especial o, o algunos personajes especiales que sean mejores que nosotros, que es, es una versión más 
de la noción esta del hombre nuevo que tantas veces ha fracasado, el hombre nuevo no existe. Esta es nuestra estrategia. No es una estrategia realista porque sabiendo que hay violencia, no descarta la violencia, pero sabiendo que lo que conviene es otra, otro tipo de combinación de métodos de lucha, da primacía en estos momentos y por futuro predecible a métodos no violentos sin descartar la violencia, porque eh, otra de las mentiras que le han tratado de inculcar al pueblo de Nicaragua es que la violencia no lleva a la democracia, que es imposible, cuando en realidad la historia del mundo te demuestra absolutamente lo contrario. Es verdad, no todos los ejercicios de violencia social llevan a la democracia, pero la democracia siempre ha sido conseguida por la lucha violenta en algún momento del proceso histórico. ¿Quieren que te haga eh, un comentario sobre eso? Antes de irnos a mensaje. Uh -huh. Me recordaste, honestamente, eh, aquellos folletines que se imprimían de manera clandestina en la Universidad Nacional. Eh, bueno, yo la verdad es que, que yo no vine a este que, programa que, a ser que, a, yo no vine a este programa a ser ridiculizado. Eh, vengo yo, a hacer una no, presentación. No, estoy haciendo un si te comentario. Parece, no te he visto hacer ese tipo de, de caracterizaciones a otros invitados. Yo voy a hacer yo, mi presentación pero no voy Práctico, a citar ridiculizaciones. Estoy, estoy diciendo que yo escuché con mucha atención tu planteamiento y me recuerda el planteamiento de los folletines que realizaban las tendencias de la guerra popular prolongada en, antes de la, del 79. Eh, exactamente, ¿verdad? me lo recordaste. ¿Qué voy a hacer? Pues yo no te estoy ridiculizando, disculpame. Bueno. Estoy expresando lo que, lo que a mí me connota ahora. Es un planteamiento válido. Sí, para como este tu no es. En tu eh, movimiento. Eh, déjame terminar, hombre. Es que eso es falso lo que estás diciendo, porque yo conozco eh, esos folletines eh, y déjame, esos folletines. No, déjame terminar. No, no, no voy a corregirte, porque lo que estás diciendo es absolutamente falso, porque yo conozco esos folletines y esos folletines estaban eh, concentrados en la lucha armada como una estrategia para derrocar al régimen. Si me hubieras dejado no. terminar, si me hubieras dejado terminar, dije la guerra popular prolongada una de las tendencias. Después vino otra tendencia y decía que no, que no era la montaña, que eran los sectores eh, donde habían obreros, ¿verdad? Y sectores populares. Y después vino la otra tendencia que dijo que no, que aquí eran... Eh, las alianzas con las cúpulas financieras y, y con los intelectuales que estaban ahí. Entonces, esa combinación hizo, dio como resultado lo otro. Pero a mí me connota que lo que vos leíste es eso. Entonces, se están creando las Pero condiciones. Pero no es eso. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta aquí. Discúlpame. Explicar los métodos no violentos que realmente pueden ser llevados a cabo en este momento por el pueblo de Nicaragua. No solamente me enuncies, ¿verdad?, que la creación de una resistencia cívica interna. No, decime cómo. Entonces, entonces vos querés que yo te... Yo, yo, cuando vengamos después de estos mensajes, ¿te parece? Pues ya son las 38. Bueno, eh, Pero, porque... Tengo que pasar eh, y después continuamos. Bueno, después comenzamos okay. prácticamente. Bueno, <ríe> vamos, vamos a mensajes, ya regresamos. <risa> TV Nica. Señal azul y blanco. Hola, José Luis. Hace días que no sé nada de vos. Disculpame, es que con esta carestía en la vida no tenía ni para la recarga y no he podido ni darte una llamadita, no fregué. Seguís trabajando en la zona franca. Pues sí, todavía. Pero imagínate que con el salario de 8.000 córdobas que recibo, no nos da ni para la comida ahí en la casa. Porque vos sabés, desde que mi papá y mi mamá quedaron sin trabajo, me ha tocado soplarla yo solo. Sí, es terrible. La otra vez miré a un RI, que ahora se necesitan 19.000 córdobas al mes para la tal canasta básica. 
Eso implica la comida, la luz, el agua, los gastos básicos por vos sabes del hogar. Y no ves que yo estoy desesperada también porque no encuentro trabajo y quiero ayudar a mi casa. A veces he pensado dejar este país tan terrible y emigrar. Porque mira, mi mamá todos los días se queja de que no alcanza con el salario de mi papá. Y mi abuelo, el ajuste que recibió de la pensión, el pobre, adivina cuánto fueron, 120 pesos. Pero emigrar, emigrar y para dónde, vos sos loca, me vas a matar de la tristeza, no fregué. Si vos te vas, yo me voy con vos. <risa> Solo locura sos vos, chavales. Y mira, ¿y qué vas a hacer este sábado? Es que fíjate que hay una reunioncita en la casa de Moncho, aquel que vive al fondo. Este, no me querés acompañar, ese maje tiene una rola salvaje, va a estar bonito. Bueno, si logras recargar y me chateas para ponernos de acuerdo, puede ser que te acompañe. <risa> no freguea, pues ya me voy a ir a fiar una recarga donde doña Chilo para llamarte, aunque me toque comer salteadito. Patricia Oroco, periodista y feminista nicaragüense. Estoy exiliada en España por la represión de la dictadura Ortega Murillo y el desprestigio que han hecho contra la prensa independiente, porque la prensa independiente informa la realidad de lo que ocurre en el país y eso no le gusta a la dictadura. Me robaron mi casa donde viví 37 años junto con mis hijas y mi hijo. Luego, a inicio de este año, me incluyeron en una lista con 93 nicaragüenses más, acusándonos de traición a la patria, cuando toda la vida, desde que tengo 18 años, he luchado por la libertad y la justicia en Nicaragua. También he sabido que en los últimos días me quitaron la pensión de vejez, una situación que no es otorgada por el Estado ni por el partido de gobierno, sino producto de mis años laborales. ¿Creen ustedes que esto es justicia? TV Nica. Señal azul y blanco. Seguimos conversando con el doctor Francisco Lario del de Movimiento Político de Nicaragüenses Libres. Les he planteado antes de irnos a mensajes que nos explicara acciones no violentas que el pueblo de Nicaragua pudiera desarrollar en, en las condiciones en que está el pueblo de Nicaragua en este momento. Adelante, Francisco, te escuchamos. Sí, bueno, vamos a, a ver si le damos el rumbo a, esto, a esta conversación que, que, que hace falta aquí, pues porque yo lo que quiero explicar al público, es que la estrategia de los nicaragüenses libres consiste en el desarrollo de un movimiento popular democrático que haga ingobernable el país a la tiranía o a su sucesor, o a un régimen sucesor que no sea democrático. Y esto se hace a través de múltiples formas de movilización social, que no es nada más salir a la calle a dar el pecho, sino múltiples formas de movilización social con táctica en momentos defensivos, en momentos ofensivos, dependiendo del momento, con métodos principalmente no violentos, pero en su momento, si es necesario o cuando sea necesario, con la, con la, con la violencia. Eh, y yo voy a hablar, explicar un poco, ¿no?, de qué es esto de estrategia y de qué se trata, porque eh, no, es, no es, como dicen despectivamente alguna gente, teoría, son cosas que vos pensás, pajaritos eh, volando en el aire, es pensar, es pensar en un problema concreto, de manera concreta, para ver cómo lo resolvemos, pero pensar de manera ordenada. Ahora, eh, sería irresponsable de parte nuestra aquí a hablar en detalle de métodos y tácticas, porque eso sería eh, darle la clave al enemigo de qué exactamente es lo que vamos a hacer. A nosotros los nicaragüenses libres, a veces... Como planteamos estrategia, a veces se nos quiere poner en la situación de, de, de dar instrucciones de que, mira, eh, el miércoles tal, vos te vas a la esquina de allá y doblas a la derecha y ahí va a haber un guardia y le das un porrazo. Y eso es totalmente eh, irrealista y es una manera de eh, evadir el hecho de que, por otro lado, no se ven estrategias. 
Lo que sí te voy a decir yo acerca de me, me, este, métodos y tácticas, métodos y tácticas, eh, de, de las cuales eh, hay infinidad, infinidad porque el ingenio humano en la lucha va a ir, va, va produciéndola. Eh, sin embargo, nosotros te, queremos hacer unas cuantas acotaciones acerca de tácticas y métodos sin entrar en detalle de lo que nosotros estamos empujando. Primero, toda táctica y todo método eh, debe contribuir a la estrategia de hacer ingobernable al país. Y ya, ya con, con decirte eso, ya te podés imaginar el rango de actividades que hay que construir, porque ese es otro error. Al añadirle a todo lo que uno piensa en este momento, al añadirle eso, eh, dado el nivel de represión, lo que se induce a la población es un sentimiento de impotencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir creando las condiciones para que haya posibilidad de cada vez más y más acciones. Podría ser una tú, acción, podría ser una acción, podría ser una acción, por ejemplo, apelar a la conciencia del pueblo nicaragüense para que no consuma ciertos eh, productos o que no compren en ciertos lugares que están marcadamente identificados por supuesto. Con negocios. Por, por supuesto, y de eso vamos a hablar más, o sea, porque también no solamente desde dentro de, del país, sino que desde, desde fuera, y esto hay que exigírselo a todos los que se dicen eh, liderazgos opositores a que apoyen estas campañas eh, y preguntarse por qué no lo hacen hasta ahora. Pero déjame hacer las acotaciones. Primero, cada táctica, cada método, cada aplicación debe ser en función de la estrategia de hacer ingobernable al país. Ingobernable. Segundo, eh, se busca, como es lógico, como es natural, el menor número de pérdidas humanas posible, no solo porque no somos monstruos, sino porque queremos ganar. Queremos ser nosotros los que tengan menos pérdidas humanas. Eh, tercero, la violencia es... O sea que, o sea que en, la, en la táctica avisora pérdidas humanas. Pero por supuesto, ¿y en qué mundo vivimos? Si ya las hay, ¿no? La violencia es y será parte de este y de cualquier proceso de cambio político revolucionario como es esencial en Nicaragua y cuando digo revolucionario es otra palabra que asusta porque asocian esto con la revolución sandinista pero voy a explicarlo es sencillamente un término técnico aquí porque eh, existe evolución que es eh, un cambio que viene desde adentro gradualmente se va produciendo un cuerpo evoluciona ¿verdad? Eh, pero yo quiero que vos me digas o que alguien me diga que el régimen orteguista puede evolucionar por sí solo hacia la democracia. Eso no es posible. Entonces, como la evolución no es posible, una ruptura es indispensable y eso se llama en las ciencias políticas revolución. No, se diga, no, no, por otro, no, no tiene otro signo. Hay, hay, hay un término que viene de, de la economía y de, ha pasado después a la ingeniería, se llama disrupción. Disrupción, disrupción le dicen también, disrupción le dicen en los negocios más que todo, ¿verdad? Okay. Pero se puede ahora, el término para, porque crea ahora, anticuerpo eso esta, de hablar de revolución. Mira, yo, yo me he dado cuenta, y este es un paréntesis breve que hago antes de continuar, que, que yo voy a usar el, 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 el lenguaje que, que es convencional en estas cosas, porque si yo me pongo con, a, a, a seguir eh, la moda del miedo, no vamos a llegar a ningún lado. El, hay una persona cercana... Disculpame, ¿cuál, ¿cuál es la moda del miedo? Te voy a explicar. No es un miedo real. Es, es, es un miedo a las palabras. Por ejemplo, yo el otro día eh, escribí algo que decía hermanos nicaragüenses. Y vino un amigo y me dijo, pero no digas hermano porque eso suena sandinista. No, no, eh, no. Esa es la frase cajonera de entrada del dictador Daniel Ortega. Bueno, pero yo lo voy a continuar diciendo, diciendo porque eso es castellano y ese hermano nicaragüense es hermano nicaragüense. Igual... Cuando nosotros organizamos aquí para ayudar a, lo, a las víctimas de la represión, una fundación, y yo dije, pongámosle Fundación Paz Nicaragua. Dios mío, no paz, paz es sandinista. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? 
No, ya no podemos decir compañero, ya no se puede decir camarada, ya no se puede decir hermano, ya no se puede decir paz. Es que un, un, un momento de terror que está viviendo el pueblo de Por eso, Te voy a contar eso, una anécdota hay que, breve. Hay que hacer, hay que hacer retroceder el terror. Te voy a contar terror. una anécdota breve en, en Panamá, por ejemplo, ¿verdad? cuando estaba Noriega. Me decía un amigo que él, él les ha sido este programa y me decía, don Sergio, me, una vez estaba en Panamá y pedí que me dieran un refresco de piña y todo el mundo le dijo, callate, le dice no andes diciendo piña ¿Y ¿por qué? Sí, le no, dice. Sí. es que piña es, es como se le dice a Noriega por su cara le dice. a esos niveles bueno, esa, esa era la atmósfera sí. reinante allá por eso, eso pero nosotros no, pues. nosotros tenemos la obligación de contrarrestar eso de restaurar el uso del lenguaje Ahora, la y, y de es, ¿cómo, recuperar ¿cómo el eso? recuperar este espérame, y, de, y, de, y de recuperar el, el re, recuperar el lenguaje porque si nos vamos a poner en esto ya no se va a poder decir solidario ni cristiano por ejemplo a ver en qué momento vamos a llegar a eso y eso se restaura restaurándolo teniendo el coraje de decir las cosas tal y como son tal y como uno dice yo vengo aquí a este programa a decir lo que yo pienso eh, y a pelear por lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es, es verdad. Eh, y me atengo a las consecuencias, ¿no? A, a que de, de, debatamos aquí no te, que después me no te molestaría que yo te dijera, compañero Larios. Pero ¿por qué me va a molestar? Por el contexto, hombre. Por el no, contexto. no, no. Yo hablo español. Y, y de la misma manera que algunas personas se molestan porque yo no hago las les, los las y todas esas cosas que están de moda, pues que se molesten, pero yo hablo español y escribo castellano y me gusta el lenguaje y soy escritor y voy a usar todas las palabras del diccionario, las hay buenas contexto, y las que, la que dicen mal. Probablemente que hay contexto. Pues, entonces ahora, eh, bueno, eh, el, el, el lenguaje el castellano tiene más de mil años y dura más que este contexto, así que eh, yo lo voy a seguir utilizando, si, si me permitís. Ahora, déjame hablar entonces qué cosa es esto de estrategia, pues porque la gente lanza esas palabras eh, por ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que esta es nuestra estrategia, tenemos que tener claras varias cosas. Primero, para construir una estrategia, uno tiene que tener un objetivo estratégico. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Es el final del camino. Para nosotros, el objetivo estratégico es la República Democrática. Es allá donde queremos llegar a la República Democrática. Entonces, lo primero, el objetivo estratégico de la República Democrática. Lo segundo, tenés que estar claro de cuál es el enemigo estratégico. El enemigo a derrotar para llegar a la República Democrática. Y resulta que el enemigo estratégico, en este caso, es una articulación de intereses armados de cierta forma que se llama la dictadura, ¿no?, en este momento la dictadura tiene apellido Ortega Murillo, pero antes fue Somoza, puede ser otro el, el día de mañana, la, porque la dictadura no es esa familia, ese es un elemento dentro de la dictadura. Entonces, no, la, esa, esa dictadura consiste en otros elementos que incluyen el gran capital, que incluyen algunas cúpulas religiosas, que incluyen el, el, el cúpulas del, del ejército, de la policía y otros. Eh, y ese es el enemigo estratégico que hay que desarticular, desarticular, lo cual es una palabra que yo eh, uso porque creo importante recalcar que el objetivo no es aniquilar cada una de las partes de esta dictadura. Hay partes a las que hay que acabar con ellas, como lo que la cúpula el F, del FCLN y la familia Ortega y Murillo, eso hay que acabar con ellos. Pero no vamos a decir que vamos a acabar con las cúpulas de las iglesias, ni con las empresas grandes, ni con, ni, ni, ni con eh, los soldados, sino que vamos a combinar los elementos de una manera diferente en un estado de derecho. Vamos a crear una nueva articulación social. Pero el, el enemigo actual, el enemigo estratégico es esa articulación que llamamos dictadura. Una vez que ya tenemos eso definido, tenés que crear lo que, lo que antes le llamaban pues, una línea política o un análisis de, 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 de fuerza. Pues tenés que ver eh, metódicamente pues, quiénes son tus amigos que van a ir con vos probablemente hasta el fin, 
quiénes pueden ser amigos de ocasión, quiénes pueden ser compañeros de viaje en esta etapa o, o en otra, eh, y quiénes son posibles aliados y quiénes son definitivamente enemigos en todo momento, enemigos en todo momento del cambio. Para nosotros es el clan Ortega ¿verdad? y las cúpulas del ejército. Con todo lo demás se puede hablar y pueden entrar en otra, en otra articulación. Puede, en este momento el gran capital realmente es un enemigo, pero no necesariamente el día de mañana eh, puede descartarse que haya un momento temporal de, de alianza y, se, y, 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 con, y claramente después en un, en un estado de derecho los grandes capitales tienen su lugar también nada más que van a tener que vivir bajo otras reglas ¿no? entonces contemplas una alianza con el gran capi, capital por lo que estoy entendiendo lo que yo, te, lo que yo estoy diciendo aquí es no es que yo esté en negociaciones con el gran capital o esperando que el gran capital resuelva esto porque en este momento el gran capital es enemigo, no solo de la democracia, sino de la lucha por la democracia. Lo que yo no estoy descartando es que haya un momento circunstancial en que por los intereses de ellos puedan decir, aquí me zafo, ¿verdad? Y también estoy diciendo de que lo que nosotros venimos a proponer aquí no es expropiarles las empresas al, al, al gran capital, sino que las empresas y, y, las, y las fortunas que hayan pasen a ser parte de una nueva articulación de, de gobernabilidad en el país, de un nuevo sistema de poder. Este, en esta oportunidad tenemos que, por supuesto, buscar cómo disminuir la cuota de poder de, 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 del gran capital, porque hay una contradicción esencial entre la acumulación grotesca de poder económico y la democracia, pero no quiere decir que vengamos por la destrucción del capital. Es, a, eso me, a eso me refiero. Entonces, Mirá las cosas que hemos hecho. Hemos definido un objetivo estratégico. Hemos, eh, de, de, ay, perdón, un objetivo estratégico que es la República Democrática. Hemos definido quién es el enemigo estratégico a, a derrotar. Luego hemos hecho una lista de eh, amigos, enemigos, potenciales aliados, aliados que pueden ocurrir, aliados que no pueden ocurrir. Hemos prácticamente eliminado quienes nunca van a ser, porque son inherentemente enemigos de esto para siempre. Eh, aliados, o sea, nunca van a ser aliados los Ortega, ni el, ni el clan FCLN, es, ni, ni, ni Avilés, eso no, eso, no, eso no va a ocurrir, pero el resto de la gente, bueno, pues eh, eh, vamos a tener que hablar y, y va a tener que crearse un Estado de Derecho, claro, todos sujetos a diferentes, a, diferente, a diferentes reglas. Ahora, una vez que ya tenés esto, que lo tenemos, que lo tenemos claro, entonces empezás a enumerar los diferentes obstáculos que hay y aplicar a esos obstáculos las tácticas ¿no? que te ayudan a llegar a, a, a encaminar todo por la estrategia nuestra que es hacer ingobernable al país creando un movimiento popular democrático. ¿Por qué insistimos en esto del movimiento popular democrático? Porque si, si no existe un movimiento popular democrático pueden haber cambios en Nicaragua un día se pueden morir los dos fulanos de, del Carmen y se muere el, 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 el que dice que canta o lo que sea. Eh, les pueden dar un, un golpecito cívico-militar, lo que sea, pero no vamos a estar en, demo, en democracia todavía. Eh, o a lo mejor vamos a estar más alejados incluso de la democracia porque van a poder pretender ante el mundo que ya llegamos eh, y se va a acabar la poca solidaridad internacional que hay con, con Nicaragua. Entonces, en ese momento es el momento en que cuenta más la conciencia popular, el movimiento popular para, popular para seguir empujando hacia el norte, insistir en el norte de la República Democrática porque muchas cosas pueden pasar en el camino, muchos escenarios se pueden dar, nadie puede predecir, realmente a estas alturas nadie puede predecir siquiera que no va a haber una guerra, no lo podemos saber, no lo podemos saber, eso de, esta gente que dice imposible una guerra, yo no sé de dónde sacan eso vayan a ver la historia vayan a leer la historia de Nicaragua y del mundo la guerra nunca es imposible ¿no? entonces no, a, ahora, mí, a mí me quedó claro que bueno si se trabaja, obviamente si se trabaja en crear las condiciones para una guerra, va a tener una guerra sí, no, sí, no, es que no tenés sí. que trabajarla oíme, discúlpame, que eso es lo que pasa precisamente eh, precisamente pero es si eso parte... lo dijiste vos, Francisco no, no, yo no dije la, crear las condiciones para una guerra yo estoy hablando de crear las condiciones para un derrocamiento de la dictadura. 
no, lo, que, lo que pasa es que nosotros podemos decir no estamos trabajando en crear las condiciones para una guerra cre creyendo que eso es el resultado de no iniciar un, un, la formación de un ejército guerrillero. Yo puedo decir, yo no quiero una guerra, no organizo un ejército guerrillero, pero si las cosas se quedan, ¿cómo están? Cualquier día puede haber una... Las, las cosas que ocurren a través de la historia, explosiones incontroladas, se parten las fuerzas armadas, empieza una guerra, sin Eso necesidad de que nosotros bueno. estemos, pre, estemos pre, este, preparándolo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo te digo que hay que insistir la claridad, objetivo estratégico República Democrática, que, ¿de qué estamos hablando? Que no me vuelva a decir nadie a mí, el enemigo es Ortega. No, el apellido del enemigo hoy en día es Ortega, nada más que eso. Ortega puede morirse hoy y se puede morir la chayo a la vez y podemos seguir igual en, 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 en dictadura porque es un sistema, no son esas dos personas por más que ellos den la cara y sean los odiados. Hay gente que quisiera que creyéramos que es solo Ortega y, y, y Murillo, pero no es cierto eso. Es un sistema y muchas veces te lo dicen porque ellos tienen intereses en el sistema o han sido beneficiados por el sistema. Pero no, es el sistema el que tenemos que cambiar. El enemigo estratégico es la dictadura, que es una articulación de intereses que incluye hoy, hoy a, a Ortega y a Vilés y Murillo pero mañana puede que no estén ellos y sigue el sistema. ¿no? Entonces, okay. tenemos que estar claros de eso y, 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 a, y la estrategia comienza en el hoy, ¿verdad? Y yo sé que esa es una gran preocupación que vos decís, pero ¿qué, es lo que, ¿qué se puede hacer hoy? Bueno, primero, darse cuenta de que hoy no es el futuro, hoy no es el momento, porque si lo fuera, ya estaríamos allá. Que lo que hay que hacer es ir preparando las condiciones subjetivas para eso, ¿no? Eh, hay condiciones... Ahí por razones de tiempo. Eh, tengo responsabilidad, tengo compromiso con la televisión, con Tica Visión, ellos hacen una hora de programa y eso es lo que nosotros le estamos dando pues, todos los días. Podemos continuar el próximo viernes, Francisco, espero que estés bien. Eh, bueno, nos vemos el próximo viernes. Bueno, y está bien. a nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, ahí han estado... Hay que tener que leer los chats, ¿verdad? Hay que leer los comentarios. No, yo los eh, leo, yo los leo después. Y, y, y de hecho, algunos son bastante pintorescos, y, eh, pero aún así, yo los leo, ¿no? Ok, ok. Entonces, no, no, nos vemos, nos vemos, estimados. Tengan ustedes una, una muy buena, un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. 